想活了。哥，我报警吧，求你了。报警吧！我求你了有什么话就快说吧。说什么？我说什么？小明，可安，没事，没事的。小雨，啊，哥，哥在，哥在，我怕，我怕，不怕，不怕，没事的，小白哥，小白哥的我怕。
哎，没想到啊，这二十年前的案子，转来转去的，转到你身上，我更没想到我能得这种病。趁现在啊，我还知道你是我女儿啊，我得跟你说呀，你是唯一接近真相的人，我可能下一秒就什么都不记得了，趁我这会儿还算清醒。为了这二十年，我可绝了吧。我心脏科的医生还要给你会诊呢，哎，你不要病了，你现在身体就得躺着。哎，怎么回事？你是病人家属吗？赶紧让他回去，出了事谁负责啊？要喝呢，小哥还没醒呢，咱们先回去休息。别骗我
，医生说他醒了。那你告诉我，周胜和周宇，谁干？你得照顾病人情绪啊，不能让他太激动。我会照顾他的，谢谢。不要命了。谁？我们先不要着急。我不着急，我要是明天死怎么办？咱们先坐下，你先别急。我不坐。我都做了二十年了，全都找到了，在江城派出所。好，我马上就来。嗯、周胜那边怎么样了？好不了，他那个酒店要爆破了，人还在办公室呢。小心点，得派人盯着。放心。等审完瘸子，证据确凿，马上就抓。江队、山队，我们在江上巡逻的时候，发现了瘸子，他要求我们联系你们，我带你们过去。瘸子。要弄死我！把我撞到一个球大的轮胎里头，他要把我推到江里淹死。知道什么人让他这么干的吗？周胜，对，是周胜，一定是周胜，那人是周胜的人。那他怎么没弄死你、啊？小白哥，我跟他说了小白哥的事。他认识小白哥啊？他认得我。他是不是认识小白哥、啊？儿子，你好好想想，这回。你再敢有什么隐瞒，我可保不了你了！找人，你不能再找人。找谁？我也不知道，我一定去找。那上海州呢？上海州他去哪儿了？疯子知道上海州在哪儿，估计也被上海州给弄死了。江总，来，出事了。你也会因为我死，那你想不想知道你女儿是怎么死的？我现在就杀了你！你是老糊涂了吗？想凭这几句录音就定我的罪，我也真佩服你。你说你都一大把年纪了，本该在家安享晚年，你就为了这点可有可无的消息，神神叨叨的四处乱跑。你要是哪天死在外头，谁知道？你知道我为什么把你带到这儿来吗？说起来，就像昨天一样。小雨，嗯，以后啊，从这头到那儿都是我们的酒店。等酒店盖好了，你想要什么就要什么。哥，你真厉害。
，我就想上个好学校。乌江所有的学校你随便挑，我们还要到北京去上学，到国外去上学。行。哎，小雨，你随便转转啊。嗯。喂，哟，海哥。我借你那么多钱，你可得按时开工，万一一天，别怪我要你命。啊，你放心，我都懂。报警吧，哥，我们报警吧。我当时很害怕，我怕的不是死人，我怕的是，如果耽误了工期，我和小雨很可能都没命。我很后悔，我应该报警。就那么躺着，你知道我在跟你说什么吗？还有一个人，还有一个人，我不知道他是谁。他死在我的工地上，就是挡我的财路。为什么？是你害了你女儿，还有那个李瑞。你们应该为我想想，为什么我会摊上这种事儿？为什么？张队，张队，把于军被带走了。带哪去了？奔原路去了。马上跟我走，快！是我杀的。都到这个时候了，我就跟你多说说，让你死个明白。我们的清白，我不能再坐牢了啊！不是，哥哥，我你放开我！我认识他。你说什么？他跟我是一个学校，他他叫小白哥，我喜欢他。我告诉你，你将来还要去北京上学，去国外上学，你不认识他，他该死，该死，你知道吗？救我！快，快！惊吧，你女儿是活着的，她死在了我手里。如果不是你，小雨就不会死。
时三十分，所有人都在等待着一声爆响。伴随乌江人民二十年之久的乌江大酒店即将倒下。据悉，这是乌江县第一次实施大型建筑工程的爆破工程，而不少市民前往围观，送别他们记忆中的乌江第一酒店。背他下去。小嫂子，周瑜在哪儿？换上这件衣服，我带你去见他。有件事儿，找你问问。什么事儿？小白哥，这事儿怎么也问不到我了？石头，我像那样的人吗？信了，赵玉已经死了，他们要杀你，走。他在哪儿？走。全副联系好了，你和超哥今晚就能走。段超呢？他那边怎么回事？还没有消息。哎，谁啊？我。你他妈才来啊！我问你答，这事怎么了
。你想要什么？小白哥是不是你杀的？原来是这事儿啊，兄弟。觉得为了活命，什么都敢瞎说。你说我会做生意的，我干嘛要杀人呢？这两年做生意，输的不少，没少替这个缺小子背黑锅。你想知道凶手是吗？我有眉目，我给你看样东西。四十八小时，我现在去盯着。罗成，哎，霞江路航有目击证人，盯着点啊！啊，我知道。哎，你小心点。哎，张工呢？他去哪儿了？怎么一晚上没见他？山内去找老三了。什么时候？就是刚刚。打我转告你，随时做好支援。三也是你叫的，你给叫老子。周生在哪儿？是谁啊？人是我杀的，怎么了？问你话呢，你不是很牛吗？啊！啊！我会把你扔在窗子，扔出去。
快上路，快上路，快！站在夜幕吞噬前的一瞬间，记忆点燃一支烟，点燃一支烟，想想最后谁还会在谁身边，会是谁谁谁，还会不会？那些爱过的人，伤过的人，哭过的人，恨过的人在哪里？一路上还有多少雨水、泪水等我去回？有时世界反复只剩一半，有些骄傲随着时间流走被冲淡，有人站在旷野独自呼喊，有些忧伤不知何时会消散，有人站在心里停止不前，有人站在原地等着一切再出现，是我的爱情自我欺骗，像是昨天。像是呢，我们都是那条孤独的鲸鱼。你知道我为什么会埋木？你知道我为什么爱飙车？为什么会躲在浴缸里？为什么还想办法？忘记你声音，忘记你身影，就唱一首歌给自己听。忘记你声音，忘记你身影，就唱一首歌给自己听。哦，有时世界反复只剩一半，有些骄傲随着时间流走。你还记得那个九年的故事吗？你就当我要走了，他总有一天。
，我们会再见面的。好。有人站在心里停止不前，有人站在原地等着一切再出现。是我的爱情自我欺骗，像是错。守不过好每一个季节，因为我不知道还有没有明天。心吧，就像这钓鱼一样。我就担心，一辈子也钓不到那条鱼。钓到了又能怎么样呢？起码会很幸福。人不会一直幸福的。会的。不信，只要我们钓到想钓的鱼。有个客人落了本书在店里，书上说的很对，说人就是这样的，不断的在痛苦和倦怠中徘徊。幸福永远是短暂的。我们从疼痛里来，也会在疼痛里走。我们应该逆流而生。你看这江水，逆流只会死。活着，好好活着才最重要啊！我是不是一直在找啊？我就天天这么一个女儿，我天天都在想她。我真不知道钱钱在哪儿。说，钱钱在哪儿？我不知道啊，爸，我真不知，我真不知道钱。嫌疑人石磊，目无法纪，意图谋害老沙和瘸子。我们必须查清楚，他来自哪里，以及出于什么样的目的。陈局，秦飞案的时候他就来到乌江了。我认为他来乌江的目的不只是为了个人恩怨，很可能跟小白哥的案件有关。我们不能完全排除这种可能性，所以接下来，石磊的案子。要纳入专案组，和小白哥案并案侦查，并查清楚石磊二十年前的身世，这是接下来我们工作的重点。
敢忘的，不能忘的，魂儿绳索捆绑了灯火。是谁的？谁是你的？牢笼困守，向上是解脱。那光不是光，雾不是雾，雨不是雨，可人还是人呢？是江山还是山？也开始也谈家，他在哪儿呢？雨季来的匆忙，绑隔着，洗刷掉过往，最美丽的脸庞，最沉重的一世收场。是谁还不？心上， yeah, 年少未必彷徨，流浪只为了回故乡，一路追着黑暗，只为证明他。就是。